அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்க உண்மையிலே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் பிள்ளைகளா என்னென்னு பாருங்க எ லைட்டர் பார்ட்டிக்கல் மூவிங் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இதான் அந்த லைட்டர் பார்ட்டிக்கல் டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுது கொலாய்ட்ஸ் வித் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் டபுள் ஆஃப் இட்ஸ் மாஸ் மூவிங் இன் தி சேம் டைரக்ஷன் வித் ஆஃப் இட்ஸ் ஸ்பீட் ஸோ இதில் போய் மோதுது இதனுடைய இனிஷியல் ஸ்பீட் அஞ்சு மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஓகே இதனுடைய மாசை விட இதனுடைய மாசு ரெண்டு பங்கு அதிகமாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் எம் திஸ் இஸ் டூ எம் அசியூம் தட் தி கொல்யூஷன் இஸ் ஒன் டைமென்ஷனல் எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் என்ன அர்த்தம் மொமெண்டம் கன்சர்வ் ஆகும் கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் கன்சர்வ் ஆகும் ரைட் எனர்ஜியும் கன்சர்வ் ஆகும் கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் கன்சர்வ் ஆகும் வாட் வில் பி தி ஸ்பீட் ஆஃப் போத் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப்டர் தி கொல்யூஷன் மோதலுக்கு அப்புறம் ரெண்டுடைய ஸ்பீட் என்ன ஆகும் அதாவது இது வி ஒன் என்னவாகும் வி டூ என்னவாகும் இதான் கேட்டிருக்காங்க தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் வேகத்தில் இயங்கும் ஒரு நிறைய குறைவான பொருள் அதன் நிறையை கொண்டு இரு மடங்கு மற்றும் அதன் வேகத்தில் பாதி அளவு கொண்டு அதே திசையில் இயங்கும் மற்றொரு பொருள் மீது மோதுகிறது மோதலானது ஒரு பரிமாண மீட்சி மோதல் மீட்சி மோதல்னா எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் என கருதுக மோதலுக்கு பிறகு இரு பொருள்கள் வேகம் என்ன இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எலாஸ்டிக் கொல்யூஷனுங்கிறத ஆன்லைன் பண்ணிக்கோங்க அதை வசதி அதை சொல்கிறேன் மொமெண்டம் கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும் கரெக்டிக் கரெக்டி கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் எப்படி இந்த ப்ராப்ளத்தை அணுகலான்னு பாருங்கள் இப்போ சார் என்ன செய்கிறேன்னா ரெண்டு பேத்தில் செஞ்சு காமிக்கிறேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய என்ன எப்படி நம்ம நம்மளுக்கு தெரியும் கேட்டிங்கன்னா மொமெண்டம் கன்சர்வ் ஆகும் கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் கன்சர்வ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதனால் கன்சர்வ் ஆகும் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டுமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் அப்போ நான் என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கலாம் சே பி கண்டுபிடிக்கிறேன் பி எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் இதனுடைய மொமெண்டம் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஸோ மாஸ் வந்து எம் இது பத்து ஸோ டென் எம் இது எவ்வளவு மாஸ் இது மாதிரி ரெண்டு பங்கு இருக்கு இது வெலாசிட்டி அஞ்சு பாதி இருக்கு அகெயின் டென் எம் ஸோ நான் என்ன செய்யலாம் வேணா ஃபஸ்ட் டைம் வேணா இதை எழுதிடுறேன் இங்கே எழுதுவோம் ஸோ அதை நம்ம டெரைவ் பண்ணும்போது வசதியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன இருக்கும் டென் இன்டூ எம் இது வந்து ஃபைவ் இன்டூ டூ எம் திஸ் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் அகெயின் டென் எம் ஸோ அப்போ ரெண்டையும் சம் அப் பண்ணிங்கன்னா டென் எம் ப்ளஸ் டென் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி இன்டூ மாஸ் ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதனுடைய கைனெட்டிக் ஸோ தென் வில் கைனெட்டிக் எனர்ஜி கன்சர்வ் ஆகும் ஸோ இதனுடைய கைனெட்டிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் இதனுடைய கைனெட்டிக் எனர்ஜி இதனுடைய கைனெட்டிக் எனர்ஜி எவ்வளவு இருக்கு ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் ஸோ வி பத்து ஸ்கொயர் பண்ணால் நூறு அதில் பாதி ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயரில் அதில் பாதி ஐம்பது ஐம்பது எப் இதனுடைய கைனெட்டிக் எனர்ஜி இதனுடைய கைனெட்டிக் எனர்ஜி எனர்ஜி எவ்வளவு ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் ஸோ ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் இங்கே எம் எவ்வளவு இங்கே டூ எம் மார்க் ஸோ ஆஃப் 2m வெலாசிட்டி எவ்வளோ அஞ்சு ஸோ திஸ் இஸ் இ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது ரெண்டு என்ன ஆயிரும் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் தென் திஸ் பிகம்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எம் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எம் ஸோ நமக்கு ஃபிஃப்டி எம் அங்கே உள்ள கனெடிக் எனர்ஜி இங்கே உள்ளது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எம் ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் எம் ஸோ மோ நமக்கு கொல்யூஷனுக்கு அப்புறம் இதாக இருக்கும் அப்போ இப்போ சிம்பிளாக கொல்யூஷனுக்கு அப்புறம் உள்ளதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன செய்வோம் அப்போ வி வில் கால்குலேட் ஸோ இதனுடைய வெலாசிட்டி வின்னு வச்சுக்கலாம் வி ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஃபைனல் வெலாசிட்டி கொலூஷனுக்கு அப்புறம் இதனுடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டி மோதலுக்கு அப்புறம் வி டூன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இங்கே மொமெண்டம் எவ்வளோவாகும் மொமெண்டம் வந்து தட் இஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஒன் ஸோ எம் வி ஒன் இது எவ்வளோ இதனுடைய மாதம் எவ்வளோ டூ எம் ப்ளஸ் டூ எம் வி டூ ரைட் தென் இவங்க ரெண்டு பேர் சமம் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா எம் வி ஒன் ப்ளஸ் டூ எம் V2 is equal to 20M. So, யார் கேன்சல் ஆயிடுவாங்க எம் எல்லாத்துலேயும் எம்மால் டிவைட் பண்ணிடலாம் திஸ் மீன்ஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி டூ வி டூ வி ஒன் ப்ளஸ் டூ வி டூ இஸ் ஈக்குவல் ட்வெண்ட்டி இதே மாதிரி கைனெட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிங்க ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி இங்கே கண்டுபிடிச்சு நாங்கள் ஈக்குவேஷன் போடலாம் சரியா ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி என்ன ஆகும் ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து ஆஃப் அதனுடைய மாஸ் வந்து எம் தான் ஸோ வெலாசிட்டி வி ஒன் ஆகி மாறிடும் ஸோ வி ஒன் ஸ்கொயர் இதுக்கு என்ன ஆகும் ஆஃப் டூ எம் ட
பண்ண என்ன ஆகும் டூ வி ஒன் ஸ்கொயர் சாரி பிள்ளைங்களா டூ அலமெண்ட் வந்து டூ போயிடும் ஸோ வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ வி டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம் சரியா ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே அடுத்த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு என்ன கிடச்சிருச்சு வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ வி டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் வி ஒன்ன வந்து நம்ம ஏதாவது இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் வி டூவில் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி மைனஸ் டூ வி டூ ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டூ வி டூ இனி உள்ளது சாதாரண சாதாரண அல்ஜிபிரா தான் இல்லைங்களா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ வி டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் வி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் இது டூ இன்ட்டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஸோ மைனஸ் எயிட்டி இல்லைங்களா மைனஸ் எயிட்டி வி டூ ப்ளஸ் டூ வி டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ உங்கள் டூ வி டூ ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கே ஃபோர் வி டூ ஸ்கொயர் இருக்கு சிக்ஸ் வி டூ ஸ்கொயர் ரைட் மைனஸ் எயிட்டி வி டூ இங்கே நானூறு இந்த பக்கத்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வந்துச்சுன்னா இது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டியாக மாறிடும் இல்லைங்களா ஸோ ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணிடலாம் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் த்ரீ வி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி வி டூ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் வி டூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ஆயிரத்தி அறநூறு மைனஸ் ஃபோர் ஏசி நாலு இன்ட்டு மூணு பனிரெண்டு பனிரெண்டு இன்ட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சி பனிரெண்டு இன்ட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சி பத்தாவது பிறகுனா ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரெண்டாவது பிறகுனா இரநூத்தம்பது ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பதையும் இரநூத்தம்பதையும் கூட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு இல்லைங்களா ஸோ மைனஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு டிவைடட் பை டிவைடட் பை டூ ஏ ஸோ திஸ் இஸ் சிக்ஸ் டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் ரைட் ஸோ திஸ் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இது நூறு நூறுக்கு ரூட் எடுத்தால் பத்து ஸோ திஸ் இஸ் டென் டிவைடட் பை சிக்ஸ் அப்போ என்னாகும் திஸ் பிகம்ஸ் திஸ் கம்ஸ் அஸ் திஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி சாரி பிள்ளைங்களா திஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென் அப்போ ஐம்பதாயிரமா ஸோ ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி பை சிக்ஸ் தேர்ட்டி பை சிக்ஸ்னா ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ இது வந்து வீ டூ கிடைக்கிது ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கிது வீ டூக்கு ஸோ இதை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா இது திஸ் இஸ் ஃபைவ் கிடைக்கிது இது ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ் கிடைக்கிது எடுத்த ஆரம்பத்தில் இதனுடைய வேகம் ஃபைவ் தான் அப்போ ஹிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக என்ன செய்ய முடியும் இது வந்து அதிக ஸ்பீல் வந்து ஹிட் பண்ணுது அப்போ இதனுடைய வேகம் மாறி இருக்கணும் இங்கே மாறலை அப்போ இந்த ஆன்சர் இல்லாஜிக்கலாக இருக்குது இதை விட்டலாம் அப்போ ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ் தான் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ் தான் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் எவ்வளோ பிள்ளைங்களா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீனா எட்டா எட்டாகுமா திஸ் கம்ஸ் அஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ எட் மூணா இருபத்தி நாலு எட்டு புள்ளி மூணு மூணு மீட்டர் பெர் செகண்ட் ரைட் ஸோ ஒன்ஸ் வி டூ தெரிஞ்சா வி ஒன் சிம்பிளாக என்ன செஞ்சிடலாம் இங்கே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயை சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஸோ லெட்டர் சப்ஸ்டூட் ஹியர் அடுத்த பக்கத்து போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ரைட் சப்ஸ்டூட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் திஸ் இஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் டூ வி டூ டூ வி டூ இஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி திஸ் மீன்ஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் இந்த மெத்தட் வந்து சாரை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட் மெத்தட் பிள்ளைங்களா ஏன் பெஸ்ட் மெத்தட்னு சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் எதையுமே மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை ஒன்றே ஒன்று தெரியணும் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் தெரியணும் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி தெரியணும் இவ்வளோதான் இப்போ உங்கள் புக்கில் கொடுத்ததை சார் காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் உங்கள் புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு உங்கள் புக்கில் இந்த விஷயத்துக்குள்ளே அவங்க போகலை அது போல் என்ன செய்கிறாங்க வி ஒன்னுக்கான ஃபார்முலாவை போட்டிருக்காங்க தட் இஸ் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டு யூ ஒன் ப்ளஸ் டூ எம் டூ டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டு யூ டூ போட்டுட்டு எம் டூ எவ்வளோ நம்மளுக்கு தெரியும் டூ எம் தெரியும் அதை ஃபுல
ஆனால் இந்த ஃபார்மில் மறந்து போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதனால் சா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீட் மாதிரி தேர்வுக்கு போகிறீங்க இல்லை ஒரு உங்களோட எண்ட் எக்ஸாம் போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏராளமான ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் இந்த முறைகளை கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை புத்தி என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்தி எந்த ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணிடலாம் சரி அப்படிங்களா சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா சார் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க ச